Që guas në ruar, jemi rikëtyrë serisë e bashku në transmitim të drejtë për drejtës, është një uftova dhe në bëllëdhje të edicionit informativ, do t'jemi me një të uftuar në studio për të përqendruar të ekshvillimet më të rëndësishme politike. Sot të mblodhë kubendi i Shqipëris në seansën e dytë për këtë sesion të ri parlamentar, ku pati një vëmendje të shtuar të ekreformat zjedhore, që është një pikë që sa i nda në që adhi bashkon palet politike që prej më shumë gjithës apo si shtu e si kësaj krize politike, ndërsa gjitha këto zhvillimet e këti labirinti politik që prej shtetë muaj që ka kapu Shqiprin, kam nësin të diskutoj me Zotin Nadnur Shameti, është antari Komisionit Sigurisë dhe gjithashtu deputeti Parti Socialiste. Parim dhejt që jenim e në studio. Në të janë të njësim me nërgjia do të ndemoj shkutimisht me një status të presidentit të Republikës të bërë vetëm para pak minutash në rritet sociale. O Zot, që më ka gjetur mua me këtë njëri. Unë duat i apë urdhërin e Skender Beut, kë kërkon vetëm urdhërin e Tao Spiro Palit, ndërsa ka dhenë pikërisht edhe një foto pra, kur Rama dhe Meta si pas tyre ishën dritimi i duhur për Shqiprinë. Zotit Shameti, një koment të shkutër për para se të kalojnë të kë zhvillimet e tjera që besoj ju i quani më të nësishme se kjo? Sot edhe gjatë gjithë kohës, unë kam dashur të komentoj vetëm zhvillimet politike dhe jo statuset individuale në rjetet sociale të cili do që oftë edhe presidenti Republikës në të rastë. Kështu që i qëndroj vetë masa e rrugës institucionale dhe komunikimit institucionale. E qartë. Rikëthemi të kë kuvendi Shqipëris dhe të kë dita e sotme që u diskutuan edhe njëherë për reformën zjedhore dhe për pikën që ndoshta po bashkon majorancën dhe opozitën pas keqë muaj shëndarje dhe hendek me styre. Opozita e ere e quetur kjo parlamentaria ka një frikë se Rama Basha përveç pakti që mund të bëjnë që ta thonë është në kurisë shqiptarve, sigurisht bëhet edhe në kurisë të tyre dhe të partive të vogle e tha real vizion e vitën e sotme një gjithë të tjilë. Realisht, ka sinjale apo indicje për një marveshje, për një pak të ri që ofte dhe në emër të reformës zjedhore që po kërkohet jo vetëm nga klasa, një pjesë e klasës politike në vend por edhe nga ndërkomtarët? Duat të sjaroj e surin e Komisionin të reformës zjedhore, si kurse opinion Originalisht, me një vendim të kuvendit, para se opozita të dishte mandatet e deputetve në kuvend, ka existuar Komisionin Reformës Zjedhore, një si Komision Bipartizan, aso kohë e kanë qënë bashkuretarë zoti Quqin nga na jonë dhe zoti Bulluk Bashi nga na e partiz demokratike, me djegjen e mandateve nga na e përfajsuesve në Parlament Partiz Demokratike dhe Televizie Socialiste për Indergrim, raj komision automatikisht dhe me ndrimin e vëndeve, marrin e mandateve nga deputetet e listë të semrore të përfajstuat dhe të opozitës, atyre që dojgjën mandatet, është reformatuar kjo komision e reformës zjedhore, sot është bërë dhe një shtes, bazuar dhe në kërkesën e grupit parlamentar të drejtuar nga Zotë Jarlimadhi, janë qëtuar dy emra, është Zotë Jarlimadhi nga na e përfajstuatve të opozitës dhe unë nga përfajsues, si përfajsues i majorancës. Originalisht, unë kam qënë antari i Komisionit të Reformës Zjedhore në variantin original të miratuar në kuvendin e Republikës Shqipëris, si që ju thashtë është Komision Bipartizan me numër të barabartë dhe e reja në këtë Komision të fundit të Reformës Zjedhore, besoj ju kujtohet, jeni ndjeni që në vendimin e fundit të kuvendit për ngritjen e Komisionit të Reformës Zjedhore, e reja është i përveç përfajsuesve në Parlamentin e Republikës së Shqipëris, është para shikuar një paragrafa për një klauzol që edhe opozitës partijës demokratike që përfajsuesve që nuk janë përfajsuar në Parlament, atyre që dojgjën mandatet, përfajsuesve zyrtar, ju rezervojt status i vëzhguesit me të drejten e bashkëpryetarit të reformës zjedhore për minatimin për fundimtar të ndryshimeve. Êshtë e rëndësishme që gjitha raportet periodike të Osobe e Odirit kanë artikuluar nevojen e ndryshimeve në ligjin zjedhore. Ndryshimet cilat i kemi diskutuar mësë shumë të gjatë asaj periude një vite gjusëm kur Komisionin Reformës Zjedhore ishte efektiv, në konë kur përfajsuesit e opozitës ishin parlament. Në djenin time dhe atë që farë kemi biseduar edhe në pranin e ndërkomtarve të SBS, zyrtarve të Odirit, paka shumë ishin arritur dhe pika të përbashkë të asaj takon depolitizimit të përfajsuesve në Komisionet Zjedhore nga një ranë, nga nga tjetër për testimin apo parashikimin edhe provimin e votimit elektronik në zjedhje, që kanë qënë pretendimet të dukshme të përfajsuesve të partijës demokratike edhe para procesit të 2017-ës si dhe gjërat e tjera që kanë 
të bëjnë me procese zjedhore. Uh, un dit ju them e përgjësi që për, uh, përfajsuesi të Parti Socialiste në këtë Komision të Reformës Zjedhore, janë të hapur ashtu si kur sekretari grupit parlamentar, kërëm ministri Rama, e kanë përmendur në daljet e ty republike, si në parlament Zoti Balashtu dhe Zoti Rama në parlament, apo në daljet e ti, është që ne jemi të hapur dhe i, 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 i shtrim dore në bashkëpunimit të gjitha forcave politike për të dhe në kontribut, mm -hmm. me që lim që të, të gjitha pretendimet e tyre, gjetjet e, e raporteve periodike të uh, uh, Osobe e Odirit, të gjenjë pasyrim dhe të uh, mishërojnë mësë mirë në ndryshimet që duhet të kalojnë në Komisionën e Reformës e Dore. Ama, kjo duket më shumë një gjuj institucionale, sepse pas 7 muaj ndarji që partijet demokratike kërkon në ngurën që ramat largohet, sigurisht nuk mund pranoj bashkëpunim as për reformës e Dore, pa patur një pakt apo diçka tjetër. Shumë falim derit për sjarimin e curis Komisionit, po ndorësha për të rikëtyrë të këthelbi i pyetje. Ska sinjale për një pakt Një përsëritit vitit 2017 mes bashës dhe ramës? Atër, unë jam indiferent nëse ka një gjithë të tilë, do më këto janë artikulime që ju si përfajsues të media si bëni gjatë gjithë kos, e rëndësishme është të ju, ju them që qëndrimi i, i përfajsuesve të Parti Socialiste ka qenë i qartë që zidja e bashkëpunimit apo e dorës të shtri, e komunikimit me përfajsues të opozitës uh, që ka djegur mandate dhe atyre përfajsuesve të opozitës janë në parlament të jetë në shinat e kushtetutës brënda atyre limiteve, brënda atyre kufive ligjor që kushtetuta dhe ligjë zjedhore për ashikon. E qartë, dhe të shameti, pse asju as partia demokratike si dy partit më të mla në vend? Nuk e keni përmendur asë njëherë ndryshimin e, e sistemit në kuadër të reformës zjedhore. E ka kërkuar Leviza Socialiste për integrime, kanë kërkuar edhe partit të tjera të vogla. Pra, jo më me lisat në bëllura ku kryetari vendosë gjithë gjë, por me lisat hapura ku a i që është më i zoti, a i që merë më shumë votat shkoj në kuvendin e, e Republikës e Shqipërisë. Ju siguroj që nuk është këshu uh, në realitet si që ju e artikuloni. Mm -hmm. uh, ne jemi të hapur për të diskutuar gjithë shka nga të gjithë në këtë panel pra, të dhe Komisionit të Reformës Zjadorë. Pa diskutim që po. Mm -hmm. Dhe qdo element në ndryshimin e sistemit të mënyrës votimit e gjithë shka tjetër, do t'i nështrohen pikërisht uh, gjithjev që do t'ket kuj Komisioni Reformës Zjadorë. Në të kundur nuk do t'kishtë e kuptim dhe do t'kishtë i paracaktuar fati i i i veprimtarisë të këtij komisioni. Mm -hmm, e qartë. Ndërkohë dite në sot me ajo që Ran u syë dhe që u komentua gjithsisht nga mediat ishte fjalimi i bërë nga ish ministri i ashtëm Dimitri Bushati, i cili ka deklaruar se tashmë të ardhurat e shqiptarëve janë në një në një grusht njerëzish dhe gjithashtu ka humbur meritokracia dhe të tjera kritika që drejt për së drejt ai i i përcolli në siglën për të ditë së të djathës, por që gjithë kuptojmë që drejt për drejt ishin edhe për Partinë Socialiste ku për 6 vite ka qenë minister. Keni një koment në lidhje me këto deklarata? Partia Socialiste është një parti e hapur ku të gjitha komentet e, e, e deputetve apo përfaqësuesve politik, drejtuesve politik të, të kësaj partie gjen vend për të diskutuar edhe për të shprehur si në forumet e partisë, ashtu edhe më gjerë, që nuk shikoj asnjë gjë të jashtëzakonshme në këtë. Pra nuk është se do të ketë ndonjë një... shërbejn vetëm për mirësimit Nuk është se do të ketë ndonjë mast më tejshme ndaj ndaj ministri Bushati se nuk shikoj asnjë herë zi që të bëhet ka qenë në deklarimet për më tepër që deklarimet janë individuale dhe për më tepër duhet të pyesni zoti Mbushati edhe për atë se ku do të dalim me gjithë ato deklaratat. Një e qartë. Ndërkohë sa i takon në raportit e OSBE Odirit, i cili u bë publik për zgjedhjet e 30 qeshorit vetëm para disa ditë, ka patur komentet ndryshme. Opozita e ka lexuar ndryshe, mazhoranca e ka lexuar ndryshe në lidhje me 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 30 qeshorin dhe me procesin që u bë. Sigurisht edhe raporti i i rënditi disa prej problemeve që janë përmendur edhe nga opozita herë pas herë, po varsisht se sigurisht një pjesë e mazhorancës zgjedhet lexon të vetëm fjalimin dhe pjesën që zgjedhet ishin legjitime. Për ju si si erdhi ky raport të shqiptarët dhe çfarë duhet bëj, qoftë edhe mazhoranca si organizuese e vetë me këtyre zgjedhjeve për të përmirësuar proceset zgjedhore ku qytetarët shkojnë të kujtitë votimit. Thelbi i veprimtarisë politike dhe ligjore të përfaqësuesve të Partisë Socialiste në realizimin e procesit zgjedhor më 30 qeshor, në thelb për ne përbën respektimin dhe vënien mbi të gjitha të Republikës Parlamentare në Shqipëri, respektimin e demokracisë të institucioneve dhe të kushtetues, dhe të kushtetutës e të kushtetues shumëris. Ky është thelbi i, i veprimtaris. Pastaj, në ato kushte që janë zhvilluar me gjitha ato problematika ligjore të kundërli shumëris së uh, ushtruar nga ana e Presidentit Republikës me disa dekrete të një pas njëshme për të pa mundësuar zhvillimin e zhjedhjeve në 30 jeshor, gjërat të cilat janë parashikuar në Komisionin e Timorë 
për shkarkimin e presidentit uh, Meta, e, 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 e pa të mbërë këtë të, të kushtuzuar këshu që e, e gjithë analiza që del nga uh, raporti përfundimtar i OSB e Odirit në bizjetet e 30 që shori duhet parë në këtë lukë. Mm -hmm. Ndërko, nga nga tjetër janë edhe nëndë të deputet në EPAM, fleshin informativ të mindojt fundit edhe të përmes e kërën të report televizion që kanë kërkuar thirje në një seancë të gjimore të kreu të shëbrimit informativ shtetëror Helidon Bendo, pikërisht për informacionin që prezidenti Meta tha se i ka dhenë kreu të këti institucionin se në të që shonë në protestën e opozitës së bashkuar të DJ Parlamenti i Shqipëris dhe për këtë arsye në zori edhe dekretin për, për, 30, për anullimin e 30 që shoj pra dhe për, për caktimin e, e 30, për caktimin e 30 të torit. Ju edhe si antari Komisionit të Siguris, jeni një dje një mund, nësë bulonim e të e për e thë kësaj kërkesë, ose jeni ju një prej këtyre nëmë deputetve që ka bërë një kërkesë të tjilë? Atër, është shkrejt e vërtet kjo që ju thoni, nuk ka në një sekret në lidhje jo, sigurisht, me, me bërje në kësaj kërkesë, në sansën në parafundit për dje, mos ka bëj të Komisionit Siguris, në përfundim saj, një nga kolegët e mi të nderuar, zoti Qefalia, me të drejt, shprehu shqecimin e vetë në basë realizimit të seansës dhe gjimore dhe komenteve apo dëshmisë të presidentit Meta në komisionin hetimor për të ngritur për të pra? Për të ngritur, po sa qërish, për shkarkimin e ti, për shkak të kundërrish mërisën për primet e ti, shkeljeve të rëndat kushtetutës në blokimin dhe anullimin e zidet të 30 qëshorit. Kam që nuna i që e kam kundërshtuar ngritur, të kërkim të zonë që falje, të thirje për thirjen e, e, e kreu të shërbimit informativ në Komisionin e Siguris, dhe arsuetimi ligjor, që unë kam parashtruar për para Komisionin e Siguris, është që është një dopim, apo pun paralele me Komisionin e Timor të posaqëm antarit cilit jam dhe unë, që objekt të veprimtarisë të tim, bi basën vendimin ku vëndit, ka pikërisht verifikimin e lishmërisë të gjithë edhe marjen analizimin, shqyrtimin e, e gjithë provave apo elementeve provues, pikërisht në këtë proces, mm -hmm. në këtë uh, hetim të komisionit hetimor, dhe uh, pastaj në përfundim të veprimtarisë së këti komisionit të posaqëm, veprimtaria e të cilit është pikërisht e zaurimi dhe analizimi të gjitha provave apo dokumentacionit që dalin në të proces, gjithë se cili prej deputetve është i lutur, pastaj mund të ushtroj të drejtën e ti në basë të ligjit për statusin e deputetit, që të kërkoj thirjen e, e, e organeve drejtuese se qoftë të kreu të shërbimit apo të agjensive të tjera lisë batuese. Nuk ka asin gjithë tja zakonshme. Po, si do qoftë, kjo është një situatë serioze për faktin se të digjet kuvendi mërën, institucioni mërën sishmë, si që është kuvendi Shqipëris në demokraci, një, një lajmë dhe një dokument, që, një informacion që presidenti thot që jam kaluar kreu të shërbimit informativ shtetëror, sigurisht që në qoftë se ka vërtet përgjegjës dhe rezulton që të nuk po ju ju sjeroj dhe njerë që sigurisht, nuk po ana shkalohet për për të jasësh për të ndaluar pak të vërtetësia komisionit hetimor për veprimtarinë e presidentit të republikës gjatë kësaj uh, periudhe pra e qartë, po një... dhe dhe uh, seriu, dhe ju siguroj që do të analizohet me seriozitetin më të madh nga ana e komisionit hetimor kryetari i këtij komisioni zoti Manja i është drejtuar me shkrejt zyrtare presidentit të republikës për të na vënë në djeni informacionin qoft i thjesht apo i klasifikuar, dhe e, në djenin time, e, e, Presidenti Republikës e ka deleguar pra e, këtë informacion dhe thot që nuk ka që njemi individualisht, por e kam nga agjensi të tjera, do të shikojmë e, në ditët në vijim, e, ju siguroj që do të realizojmë, do të kryem gjithë veprimet e duhura procedurale në Komisionin e Timor për katës, dhe do të dale e vërteta për të gjithë to element. Dhe në fund, në përfundim, para se Komisioni e Timor të dali në invendim, ju siguroj që do të analizoj me, përgjish, me përgjishmëri të gjithë elementet provoj, si ato të provoj me dëshmitar, ku përfshjet dhe, dhe dëshmija e Presidentit Republikës para Komisioni e Timor, e, e thirjes e, komisionerve nga Komisioni e Venecias i grupit, një një grupit që vizitoj Shqiprin, raportit cili si kurse përfajsuasit e Komisioni e Venecias na siguruan që do të kenë seansën plenare në datën një mbëdhjet të torë, ku do të jenë të thirur përfajsuasit i kuvëndit nga një randë dhe presidenti apo përfajsuasit i vetë nga anë atjetër, dhe Aty do dalin gjitha gjeti dhe në përfundim Komisioni e Timor do të shqyrtoj këto, këto prova si uh, 
materialin apo atë vlerësimin opinionin e Komisionit Venecias, që sigur se e kam thënë dhe erë dhe tjera, i takon një mendim, është një ekspertiz, pra mendim ekspertis, i cili do të shqyrtohet në kompleksitet me të gjitha provat e tjera që ka marë në administrim dhe do të shqyrtoj Komisioni Hetimor për qërështje në fjallë. Zotë, shameti për të ndalë u pikërisht e këtë komision. U pasi kur do të kishtë e një loj qëtësie e cilën faktu vure edhe në komision mes presidentit dhe antarëve të këti komisionit edhe kërëjtare të Ulsimanja, një komisionit cili u mbyllë me shumë falenderime, më shumë u dukë si sa një komision mes kolegër, si sa mes një të pandeurin të tonjës në gjose më të qujem kështë presidentin dhe atyre që e marën në pyetje. Opinioni politik për një moment me ndoj se majoranca ndoshta edhe mund të tërhiqet nga kërkesa për shkarkimin e presidentit për shkak të ujrave të pashta që u pa në ditë në komision. Me gjithë se reagimet e më pasë shme qofë nga majoranca, qofë nga presidenti ka ndekaruar se lufta në një farë mënyre vion të jetë e hapur. Si cilësoni argumentet të gjorë që dha presidenti i Republikës dhe seriositetin që të sina po mënyrën se si a i usol si pas jush në komisionin heti mordë të ngritur posa qërish për shkarkimin e ti? Unë duat ju siguroj që seansa dëgjimore me presidentin i Republikës para komisionit të etimit të shkeljeve të presidentit Republikës, ka qënë një seans model dhe për të gjitha ata që prisën që aty të kishtë e luft, më vjen shumë ke që i kemi shgënjujë në të pitë. Jo, ti ishte një vazhdimi deklaratave që ka patur edhe për para dhe që poshojme dhe pas ati komisioni. Ju sigurojë që ka qënë një seans model në të cilën të gjithë antarët e komisionit me në kryet drejtuesin Zotin Maja, kryetarin e komisionit, kemi zbatuar ala kartë të gjithë elementet të ligjorë që para shikon regulloria e kuvendit, ligji për komisionet hetimore dhe regulloria dhe plani e timit që ne bashkarisht kemi miratuar në komisionin hetimor për etimin e presidentit Republikës. Sa i takon qëndrimeve që presidenti Republikës mbajti, a i ka qeni thirur në cilësine dëshmitarit, këshu që nuk ishte kursesi se si të mund të impononim ne si antarë komisioni qëndrimet për atë. Ka qenë një seancë të të korekte, dhe brënda protokollit zyrtar dhe institucional që ligjet e si për përmendura parashikojnë. Si që besoj e një dhe në dje një dhe të shmë e dinin që vullën e fundit për shkarkimin e presidentit Republikës e ka gjukata kushtetuese e cila për të ngritur në fakt do dhe dy antarë të emruar nga vetë presidenti. U forë që mund tishte brënda vjeshtës gati, pak në brënda shtetorë gjukata kushtetuese më antarët e rinjë, por dhe në të momente e ndë nuk ka sinjale nga funksionimi i këti institucioni. Gjo se do plasim për procedura kohore edhe përsa ko si pas Parti Socialiste presidenti Meta nuk do tjetë më në zyrën që a i është i bindu që të të qëndroj dhe rinë në 22 korikt vitit 2022. Duat ju korejgjoj në dy pika se pari, e para nuk janë dy, po janë tre vënde që i takojnë presidentit të publikës, e para dhe dyta, a fatet kohore nuk i përcakton partia socialiste, po kushtetuta dhe ligjet organike për kratë. Partia socialiste ka thënë që do tjetë brënda shtatorit gati që në korik me zotin Manja... Dhe... Dhe, duat ju kujtoj që partia socialiste dhe partit parlamentare i kam vërë detyrat e shpisë, se për atë që parëshikon të detyrimet ku vëndit, ne i kemi e zauruar të gjitha. Sa i takon plotësimit të vakancave në gjukatën kushtetuese, apo në gjukatën e lartë, lajme në mirë është që ka përfunduar procesi nga këshili i emërimeve në drecësi për selektimin të pakten për katër nga vakancat, sepse në total janë nënd antarë të gjukatës kushtetuese. Sot, gjukata kushtetuese është eksistente, por ka vetëm një antarë, rëzo një tusha. Pra nuk me do të vendimit. Dhe ka tët vakanca, nga të cila tre i takojnë ku vendit Republikës Shqipëris, tre presidentit të Republikës dhe dy të tjeret i takojnë gjukatës lartë. Gjukatës lartë, po. Gjukatës lartë. Në kushtet kur gjukata e lartë ka të njëtën problematik, atër maksimumin që mund të bëtë është plotësimi i këtyre gjashtë vakancave të tjera. Ju them që nga të gjashtë vakancat, pre tre që i takojnë përzjedis nga kuvëndit dhe tre nga presidenti Republikës, në djenin time janë plotësuar për katër vakanca a i numri i të selektuarve nga këshi dhe jemë njëmë ndrejtësi, ndërsa për dy të tjerat është përsërit u rëthirja, pra kjo është një proces Pra, shpallën të, janë shpallur të gjashtë vakanca, po theme, tretë kuvendit dhe të presidentit. Nëse nuk plotsojt numri që kërkon ligji organik dhe kushtetuta për të bërë shortlist për qdo vakancë, atëhere përsërit e thirja dhe detyrimisht do të aplikojnë subjektet e reja, se nuk mund të shkojt një kandidat për një vënd. Dhe problematika ka ardhur nga analiza 
e veçant që këshili jemë jem rime në drejtësi, i ka bërë aplikantve për se cilën vakancë. Mm -hmm. Për më tepër që ka pasur dhe një problematik nga thirja e fundit, që shumë kandidat të cilët kishin aplikuar dhe ishin në listën përfundimtare për vakancat në gjukatën kushtetuese, kuru hapë thirja për në, vakanca në gjukatën e lartë, ho që ndorë nga kjo dhe kam bërë aplikime për në gjukatën e lartë. Gjithësësi, kjo është situata në de lidhje de me, me procimin e vakancave. Dhe, dhe për gjukatën e lartë, për vakancat që janë, i takojnë kandidatve jo gjyshtar, mm -hmm. sërisht, është, është përmbyllur procesit dhe këshilje më në drecësi është duke bërë listën përfundimtare dhe renditje më përfundimtare për këto antarë të gjukatës lartë që i takojnë Uh, atyre kandidatve që vinë jashtë gjysorit. Dërsa, uh, e veçanta për kandidatet që vinë nga gjysorit, si kurse ju jenë indjeni, është kompletimi i procesit të vetingut nga a, ata aplikant. Pra duke kalujem procesin e vetingut, për që në pjesë e këture pa institucionale. Që të bëjë renditjen për fundim tarë këshili e mërime të, në drejtësi për qëto vakantës. Si e në gjukat në lartë, ashtu dhe në gjukat në kushtë. E vazhdojmë diskutimin vetëm pas pak këtë dhe shameti, sepse në këtë momente të të shkëputemi për një hapsir të shkurter publicitare, për të rikëtyri sërish dhe për të diskutuar për situatën brenda partijës socialiste dhe disa akuzat bërë asot nga basha për dy koncensione për rrugët të dhona nga partijës socialiste dhe qeveria në pushtetim të drejt për drejt, kam në studio, si që pat edhe pak sekunda më par, deputetin e partijës socialiste dhe antarën e Komision të Sigurisë, Zotin Adnor Shameti. Zotin Shameti, paralelisht me ato që po bënd të presidenti Republikës në Komisionin Hetimor, u raportua nga mediat edhe një mbledhje kryesis Partijës Socialiste me në krye kryeministrin pra dhe kryetarin e kësaj forëse politike Edi Rama, që si që u raportua edhe nga burime tona nuk ka që një, një mbledhje krejt e paqë dhe nuk ka që një mbledhje krejt, krejt e zakonshme. Pakte nga të që nga kanë tërguar burimet, kryeministri Shqipëris ka kërkuar më te për rendimet nga gjithë deputetet duke paralemuar edhe, edhe humbjen nëse, nëse vazhdohet nga në, në këtë mënyrë. Mos vadu të Partijë Socialiste e një dehur nga këpur shtet i gjithanshëm dhe tani më kënirën në një lojë qëtësie dhe prandaj duhet të reqja për mëndjes nga Kryeministri për punuar më tepër? Takimet periodike të Kryeministri qoft me kryesin e Partijë Socialiste, ashtu dhe me grupin parlamentar dhe asamblene Partijë Socialiste janë gjë më normale, janë rutine punës politike në Partijë Socialiste, kërkimi logarist, motivimi, shtyria për të punuar sa më fort në bazë, në zonat respektive që se cili prej kolegve të me imbulojnë, është gja më normale dhe nuk, ka, nuk mund të konsiderojt alarm si kurse ju patë drejt e, e shikoni. Jo, në qësë është... thot, ne, nëse vazhdojmë kështu do humbin, do thot se ka një legjëndje vegjetative nga ana edhe e këtyre deputet dhe po themi që kanë të drejtet apo kanë, kanë përgjësit e tyre që të punojnë me, me zonat. është thjesht mënyrë për të motivuar, për të forcuar punën në bazë, bashkëpunimin me strukturat e Partijës Socialiste, pra, me gjithë e këpin drejtuar. Unë nuk jam antari kryesis, mm -hmm. dhëmë ju duhet shikoni burime të uaj dhe këtë pyti mund t'ja drejtoni uh, kryeministi Trama nëse do t'ja. Ajo që unë duhet të, të themë është vetëm një uh, takim normal dhe uh, periodicitet uh, që zhvillohet për her me disë strukturave Parti Socialiste dhe grupit parlamentar. Ndarja në tre rajone me në krye Kryeministrin e Shqipëris e Dirama, Taulant Badën dhe, dhe Gramuz Ruqin, pra veri, Shqipëri e mesme dhe ju. I ka bërë më mirë si pas jush, Parti Socialiste apo është edhe një loj këmbana alarmi ose një loj përgjësie për gjitha ta drejtu e sëqarqës që nuk kanë qënë të aftë të bëjnë punën e tyre dhe për këtë arsy është dashur angazhimi i tre figurave më të rëndësishme Parti Socialiste. Pak në për momentin. Sërisht, duat të seksoj atë që janë forma të punës mm -hmm. dhe të organizimit të brëndshën në Parti Socialiste, nuk shikoj asë një gjithë jarë zakonshme. Si me ndarjen me 12 qarqet, ashtu edhe me tre rajonet, pra është një, një të organizim me një të mënyrë punë, i shërben vetëm gritjes të vigilencës, nga dishmëris, e punës, e komunikimit dhe mardhanjet me komunitetin për të kontroluar sa mirë gjithë teritorin në Republikës Shqipërisë. Jemi në tek një pyetje e fundit shkurtimisht, sepse kemi një zhvillim tjetër të, të rëndësishëm. Kryetari Partisë Demokratike Lurzim Basha ka thënë se gjithë deputetet që do të ngrin kartonët për rrugën Milot Baldren dhe Orikum Dukat do t'jenë subjekt i ligjit antimafia se po Partia Demokratike vi në pushtet. Keni një koment të fundit? është metafor besoj e Zotit Basha. Jo, Zotit kështë Basha, është një deklarat dhe një kërcenim Basha, drejt për drejt. Zotit Basha është dhe juris dhe besoj që e ka fërdorë në kuptimin metaforik se sa të ngushtësisht ligjar të fjallës. E qartë, mirë. Zotit Shameti, unë të falenderoj që ishe me në studi dhe që ndave kohën me dhe me gjithë të lëshikuesit për të sjaruar, për të sjaruar disa prejshillime politike dhe brenda Parti Socialist.